চাঁদপুরে ছয় জন সহ কয়েক জেলায় আলাদা সড়ক দুর্ঘটনায় এগারো জনের প্রাণহানি চাঁদপুরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে শিশুর মৃত্যু রোহিঙ্গাদের পূর্ণ মর্যাদায় ফেরত পাঠাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার আশ্বাস সুইস প্রেসিডেন্টের কক্সবাজারে আশ্রয় শিবির পরিদর্শন এবং হিলি স্থলবন্দর দিয়ে নতুন এলসি মূল্যে ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি শুরু দাম কমেছে কেজিতে বারো থেকে পনেরো টাকা কয়েক জেলায় আলাদা সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন এগারো জন সকালে ফরিদপুর শহরের ধুলতি রেলগেট এলাকায় কলকাতা থেকে ঢাকা গামী একটি বাস মোটর সাইকেলকে চাপা দিলে দুই আরো নিহত হন পরে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে বাসের যাত্রী ভারতীয় নাগরিক সুশান্ত মল্লিক মারা যান অপরদিকে জেলার ভাঙা উপজেলার পুলিয়ায় ট্রাক চাপায় তিন শ্রমিক মারা গেছেন যশোরের মনিরামপুরে বাস চাপায় ভ্যান চালক ও সাহেব আলী ও আরোহী নজরুল ইসলাম নিহত হয়েছেন সাভারের আশুরিয়ায় ট্রাক চাপায় মারা গেছেন রুবেল দেওয়ার নামের এক চিকিৎসক এছাড়াও পাবনা ও খাগড়াছড়িতে সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন মারা গেছেন এদিকে চাঁদপুরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ছয় মাস বয়সী এক শিশু মারা গেছে আহত হন আরও তিনজন ভোরে সদর উপজেলার পশ্চিম মৈশাদে গ্রামে নাসিরের ঘরে এই দুর্ঘটনা ঘটে বিস্ফোরণের পর নাসির তার স্ত্রী মারজানা ও বড় ছেলে নয়ন ঘর থেকে দৌড়ে বের হলেও শিশু সুমাইয়া দগ্ধ হয়ে মারা যায় এদিকে মাদক ব্যবসা নিয়ে বিরোধে পাবনা শহরের ছাতিয়ানিতে ফয়সাল নামের এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা ও পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে মিয়ানমারে ফেরত পাঠাতে কাজ করবে সুইজারল্যান্ড এমনটাই জানালেন দেশটির প্রেসিডেন্ট আলা বের্সে সকালে কক্সবাজারের কুতুপালংয়ে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় শিবির পরিদর্শন শেষে এ কথা বলেন তিনি পরিদর্শনের সময় রোহিঙ্গাদের কাছ থেকে নির্যাতনের কথা শোনেন সুইস প্রেসিডেন্ট কক্সবাজার প্রতিনিধি সাইফুর রহিম শাহিনের তথ্যচিত্রে আরও জানাচ্ছেন নুসরাত জাহান সিন্থি কক্সবাজার পৌঁছে প্রথমে জেলা সদর হাসপাতাল পরিদর্শনে যান সুইজারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট সেখান থেকে যান উখিয়ার কুতুপালং রোহিঙ্গা শিবিরে আইএমওর পরিচালিত হাসপাতালের কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি এ সময় রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠাতে একই সঙ্গে কাজ করার আশ্বাস দেন সুইস প্রেসিডেন্ট রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশ জাতিসংঘের সংস্থা সমূহ ও অন্যান্য উন্নয়ন অংশীদারদের সঙ্গে সুইজারল্যান্ডও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে এমন মানবিক সংকটে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয় বাংলাদেশ সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি এমন মানবিক সংকটের মুহূর্তে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপ থাকা সত্ত্বেও প্রায় ছয় লাখেরও বেশি রোহিঙ্গাকে আশ্রয় ও জরুরি সেবা সরবরাহ করায় বাংলাদেশ প্রশংসার দাবিদার ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে রোহিঙ্গাদের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন আলাপে হিলি স্থল বন্দর দিয়ে নতুন এলসি মূল্যে ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি শুরু হয়েছে এতদিন যেখানে ভারত থেকে সাতশো দুই মেট্রিক মার্কিন ডলারে প্রতি মেট্রিক টন পেঁয়াজ আমদানি হতো গত রোববার থেকে তা আমদানি হচ্ছে দুইশো থেকে আড়াইশো মার্কিন ডলারে এদিকে আমদানি বাড়ায় পেঁয়াজের দাম কমেছে কেজিতে বারো থেকে পনেরো টাকা হিলি সংবাদদাতা রিপোর্ট জানাচ্ছেন নুসরা জাহান সিন্থি দুই ফেব্রুয়ারি এক নোটিফিকেশনে প্রতি মেট্রিক টন পেঁয়াজের ন্যূনতম রপ্তানি মূল্য সাতশো দুই মার্কিন ডলারের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে ভারত ফলে চার ফেব্রুয়ারি থেকে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারতের বাজার মূল্য দুইশো থেকে আড়াইশো মার্কিন ডলারে পেঁয়াজ আমদানি করতে শুরু করেছে ব্যবসায়ীরা বর্তমানে ন্যাপেড মূল্য শিথিল করাই কম দামে এলসি হচ্ছে আমদানি বাড়ছে পেঁয়াজের বাজারও কমে গেছে আমদানি বাড়ায় দুদিনের ব্যবধানে হিলি স্থলবন্দরে পেঁয়াজের দাম কমেছে কেজিতে বারো থেকে পনেরো টাকা 
মানে আগে যেরকম দাম ছিল যেমন চল্লিশ বিয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ সেই দাম বাজার এখন নাই পেঁয়াজ রপ্তানিতে যাতে করে আরো সুবিধা বাংলাদেশকে বন্দরে পেঁয়াজের দাম কমার প্রভাব পড়েছে হিলির খোলা বাজারেও রং ও সুতা সহ তাঁত শিল্পের বিভিন্ন সরঞ্জামের দাম বৃদ্ধি এবং ভারতীয় সারের অবাধ বিপণনের ফলে অনেক দিন ধরেই লোকসান গুনছেন পাবনার তাঁতিরা এরই মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে অন্তত আঠারো হাজার কারখানা ঐতিহ্যের এই শিল্প টিকিয়ে রাখতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা চান তাঁতিরা পাবনা প্রতিনিধি আবুল কালাম আজাদের রিপোর্ট জানাচ্ছেন আপেল শাহরিয়ার পাবনার জালালপুর নতুনপাড়া দোগাছি আতাইকুলা সহ কয়েকটি এলাকার তাঁতপল্লিগুলো অনেকটাই নীরব হয়ে গেছে বন্ধ হয়ে গেছে অনেক কারখানা কারণ হিসেবে তাঁতিরা বলছেন দফায় দফায় সুতা ও রঙের দাম যেমন বেড়েছে তেমনি বাজার দখল করে নিচ্ছে ভারতীয় শাড়ি আমি আগে তাঁত শ্রমিক ছিলাম এখন আমার আজুরায় পোষায় না এই জন্য আমি নিজে এখন বাধ্যতামূলক হয়ে এখন ব্যায়াম চালাচ্ছি মজন ঠিক মতো বিল দিতে পারে না মজন ঠিক মতো লোলি সুতা দিতে পারে না তাই আমরা এখন অন্য কাজ করছি কাপড়ের দাম হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ টাকা এখন বিক্রি করা লাগছে তিনশো টাকায় এখন রং সুতার দাম বেশি টিকে থাকার এই যুদ্ধে হেরে গিয়ে অনেক তাঁত মালিক হয়ে পড়েছেন শ্রমিক বন্ধ কারখানার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় আঠারো হাজারে যারা এখনও টিকে আছেন তারা পাচ্ছেন না সরকারি ঋণ সুবিধা আমার তাঁত এবং পালুম আছে পুঁজি অভাবের জন্য আমি তা আশ্রাইতে পাইতেছি আমি রং এবং সুতার দাম এমন হারে বৃদ্ধি হয়েছে পাশাপাশি যে আমদানি করে সুতা এবং রং তাতে সরকারে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভ্যাট আরোপ করেছে অবৈধ পথে আসা বিদেশি সারের বিপণন বন্ধে নজরদারির আশ্বাস দিলেন জেলা প্রশাসক আমরা সবাই দেশীয় পণ্যকে বাজারে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া এবং এর ব্যবসা বন্ধ হয় সেই ব্যাপারে আমাদের কার্যক্রম পদক্ষেপ রয়েছে পাবনার তাঁত ঐতিহ্যবাহী এবং এটা এখনও ঐতিহ্য আছে আমরা এটাকে ব্র্যান্ড হিসাবে বিভিন্ন জায়গায় সরানোর চেষ্টা করছি তাঁত শিল্প বাঁচাতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তারাও এগিয়ে আসবেন এমন প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের আপেল শাহিয়ার আর টিভি অমর একুশে বইমেলার আজ ষষ্ঠ দিন দুপুরের পর থেকে মেলা প্রাঙ্গনে বাড়ছে বই প্রেমীদের ভিড় বাংলা একাডেমির মেলা প্রাঙ্গন থেকে বিস্তারিত জানাতে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন আতিকা রহমান আতিকা আজকে তো মেলা ষষ্ঠ দিন তো বই প্রেমীদের ভিড় সেখানে কেমন দেখতে পাচ্ছেন আর বেচা কেনার কি খবর আপনার কাছে আছে বিস্তারিত জানাবেন জি আপনি যেমনটি বলছেন আমি এই মুহূর্তে আছি বাংলা একাডেমির মেলা প্রাঙ্গনে সরোয়ার্দি উদ্যানে যে অংশটুকু রয়েছে সেখানে আছি এবং আমি এই মুহূর্তে ঠিক দাঁড়িয়ে আছি আর টিভি স্টলের সামনে এখানে বেঙ্গল মাল্টিমিডিয়া এবং আর টিভির একটি বিশেষ প্রোগ্রাম আজকে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বিশেষ করে আমরা জানি যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণ সে ভাষণটি আমরা বিভিন্ন সময় প্রচার করে থাকি সেই ভাষণকে নিয়ে এবং বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছে আর টিভি মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ সেই তথ্যচিত্র আজকে মোড়ক উন্মোচন করা হবে সেই সঙ্গে এই যে এই সঙ্গে এটা যে ডিভিডি রয়েছে আপনার ভাষা আন্দোলনের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক যে নাটকগুলো আর টিভিতে বিভিন্ন সময় প্রচার হয়ে থাকে সেটিরও মোড়ক উন্মোচন করা হবে এছাড়া রয়েছে আর টিভির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ আশিক রহমানের একটি ভ্রমণ কাহিনী বিষয়ক বই সেই বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হবে এছাড়া বেঙ্গল মাল্টিমিডিয়ার লাইফস্টাইল ম্যাগাজিন যে পত্রিকাটি রয়েছে লুক অ্যাট মি সেই লুক অ্যাট মি পত্রিকায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লেখকরা বিভিন্ন ভালো লেখা প্রকাশ করেন উপন্যাস এবং গল্প প্রকাশ করেন সেই গল্পগুলোকে বাছাই করে নির্বাচিত গল্প সমগ্র বের করা হচ্ছে এবং আমরা যে আজকে যে অনুষ্ঠানটি মানে করতে যাচ্ছি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুল হানিফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি সহ বিভিন্ন নাট্যজনরা এবং এই মুহূর্তে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন অনেক লেখক আছেন এবং আজকে আমার যার বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করব আর টিভির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তিনি উপস্থিত আছেন আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন নাট্যজন গাজির আকায়ত এবং আমি তাদের সাথে একটু কথা বলবো এবং জানতে চাচ্ছি আর টিভির এই উদ্যোগকে আপনারা কিভাবে দেখছেন কেমন লাগছে এটা অসাধারণ একটা উদ্যোগ এবং আমি মনে করি যে এই উদ্যোগটার কারণে যেমন আমরা সাধারণত বই মেলাতে যেটা এসে দেখি যে একটা টেলিভিশন স্টেশন থাকে তাদের বিভিন্ন নিউজ করার জন্য একটা স্টল থাকে কিন্তু আমরা এবার একটা নতুন উদ্যোগ দেখলাম যে একটা চ্যানেল তারা নিজেরাই একটা প্রকাশনার মতো করে একটা ইনস্টল ইনস্টল করেছে এবং এটা ভালো এবং এটা আমার মনে হয় যে অনেক লেখক 
কারণ একটা চ্যানেলের সাথে কত সৃজন শক্তি নিয়ে সৃজনী নিয়ে কত কর্মী এবং কবি লোক জড়িত আছে আমার মনে হয় আজকের যে উদ্বোধনটা হবে যেটা কয়েকটি আইটেমের মধ্যে হচ্ছে তার মধ্যে একটা প্রধান আইটেম হচ্ছে আমাদের আর টিভির খুব জনপ্রিয় উপস্থাপক এবং আশিকুর রহমান ওনার একটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এবং আমি মনে করি বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণের এবং আরও কিছু মুক্তিযুদ্ধের এবং মানে ভাষা আন্দোলনের যে কাহিনী চিত্রগুলো নিয়ে যে ডিভিডিগুলো উন্মোচিত হচ্ছে আমার মনে হয় এটা মানে চমৎকার এবং আমি যে কারণে এখানে এসছি যে আমার মনে হয়েছে এবং যখন জানতে পারলাম এটা প্রথম সন্তান মানের এবং আমার খুব একটা বই বেরোয় আমার একটা বই বেশ কিছুদিন আগে বেরিয়েছিল আমি জানি প্রথম প্রথম যে কোনো প্রকাশনার প্রতি কি উদ্দীপনা থাকে আমার মনে হয় এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে নতুন আরেকটি দিগন্ত উন্মোচন হচ্ছে আর টিভির এবং সেই সঙ্গে আমাদের বিভিন্ন চ্যানেল এবং শিল্পী কলাকুশলী যারা আছে লেখক কবি যারা সবারই একটা নতুন একটা জগতের দিকে সবাই এগোচ্ছে এবং এই কারণে আমি সাধুবাদ জানাই আর টিভি এবং এই সংশ্লিষ্ট বেঙ্গল যারা আছে সবাইকে ধন্যবাদ আমরা এবার একটু কথা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের মাঝে আরেকজন নাট্যকার উপস্থিত আছেন মোহন খান জনপ্রিয় একজন নাট্যকার তার কাছে জানতে চাচ্ছি আজকে কেমন লাগছে আর টিভির স্টল এখানে এসে সত্যি সত্যি আমি এত বছরের জীবনে এরকম স্বাদের আগে পাইনি কারণ কোনো চ্যানেল কখনো এই ধরনের উদ্যোগ নেয়নি তবে সৈয়দ আশিকুর রহমান যেখানে থাকেন ওখানে একটু ভিন্নতা থাকে সবসময় একটু নতুনত্ব থাকে একটি ভালো কোনো কিছু প্রয়াস সবসময় থাকে উনি যখন আর টিভির দায়িত্ব নিয়েছিলেন তখনও কিন্তু সমস্ত সমগ্র টিভিটাই ঢেলে সাজিয়েছেন উনি নতুনত্ব দিয়েছেন দর্শকরা অন্যরকমভাবে ওনাকে দেখেছেন সবসময় ওনার এই নতুন উদ্যোগটা কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে ভালো একটি উদ্যোগ যে আমরা যারা লেখালেখি করি বা লেখালেখি বা সৃজনশীলতার সাথে জড়িত তাদের জন্য সত্যি সত্যি খুবই ভালো একটি প্ল্যাটফর্ম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি এবং আজকের আরেকটি নতুন পরিচয় আমি আশিক বের পেলাম সেটা হলো যে ভ্রমণকারী উনি লিখেছেন এটা তো আমি সত্যি সত্যি অনেক বেশি আমার বেশি ভালো লাগছে এই কারণে আমি টিভি নাট্যকার হয়েছি অনেক পরে তারও আগে আমি লেখক ছিলাম তারও অনেক আগে আমার অনেক বই প্রকাশ হয়েছিল তো একজন লেখককে যখন আজকে আমি প্রথমবারের মতো এখানে দেখছি এটা নিঃসন্দেহে আমি ওনাকে মানে স্বাগতম জানানো এবং শুভকামনা ছাড়া তো আমার আর কোনো শব্দ নেই এই মুহূর্তে ওনাকে জানানোর আর টিভির এই প্রয়াসটি খুবই উজ্জ্বল একটি ভূমিকা রাখবে আমাদের সবার জন্য সংস্কৃতি অঙ্গনে খুবই নাম করতে পারবে আমি বিশ্বাস করি এবং এর সফলতা কামনা করি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা এরপরে কথা বলবো আমাদের একজন লেখিকার সঙ্গে লিপি মনোয়ার ওনার কাছে জানতে চাইবো আজকে কেমন লাগছে আপনি নিজেও লিখেন এবং আমাদের আর টিভির পক্ষ থেকে একজন তার লেখা বের হচ্ছে এবং মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক নাটকগুলো আমরা প্রকাশ করছি আজকে ডিভিডি আকারে আপনার কেমন লাগছে আসলে আমি তো একেবারে চমককৃত এখানে এসে এক সাধারণত যে টিভি সেন্টার মিডিয়া সেন্টারগুলো দেখি সাধারণত ওখানে অন্য ধরনের প্রচার আজকে প্রথম দেখলাম যে এখানে একটা স্টল আছে এখানে প্রকাশনা হচ্ছে এবং সৈয়দ আশিক রহমান মানে আমাদের আশিক ভাই উনি এখানে লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন এটা একটা মহা আনন্দের ব্যাপার আমি আশিক ভাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ওনার এই আত্মপ্রকাশটা আরও সমৃদ্ধ হোক আরও উনি এগিয়ে যাক এবং লেখক হিসেবে অবশ্যই উনি সুপ্রতিষ্ঠিত হোক কারণ ওনার অনেক উদ্ভাবক উনি একটা শক্তি আছে আমি জানি আর টিভিতে যেভাবে উনি এগিয়ে নিয়ে গেছেন উনি যে লেখালেখির জগতে আসছেন এখানেও উনি নতুন কিছু যোগ করবেন এটা আমার আত্মবিশ্বাস এবং আমি সেটা চাই ধন্যবাদ আমি সবশেষ আমরা কথা বলবো আর টিভির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ আশিক রহমান এবং আজকে যে ভ্রমণ কাহিনীর যে বইয়ের লেখক আমাদের সিও স্যার তার কাছে জানতে চাইবো স্যার প্রথম বই প্রকাশে আপনার ভেতরে কি অনুভূতি কাজ করছে এবং কেমন লাগছে ভালো তো লাগবেই যেহেতু অনেক দিন ধরেই চেষ্টা করছিলাম অনেকবার উদ্যোগ নিয়েছি কিন্তু করে হয়ে ওঠাও হয়নি এইবারই শুরু করলাম আসলে আমার চারপাশে এত গুণীজন আছেন আমি খুবই আসলে ক্ষুদ্র মানুষ এবং কেমন হয়েছে সেটাও জানি না ওনারা পড়েই বলবেন আমি যা দেখেছি আসলে খুব সরলভাবে লেখা আমার এগুলো আমি আমার কাজের ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে আমি যখন বিদেশে পড়াশোনা করেছি আমার অনেক দেশে যাওয়া হয়েছে এবং আমার মোটামুটি নতুন জায়গা নতুন মানুষ নতুন সংস্কৃতি সব কিছুর সাথে পরিচয় হতে খুব ভালো লাগে সেগুলোকে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমার বইতে এখানে অল্প কয়েকটা দশটা গল্প আছে এবং আশা করছি আগামী বছর কিংবা আগামী আরও কিছু দেখব অভিজ্ঞতা থেকেই আসলে নিয়ে আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ যে আমাকে এইভাবে উৎসাহ দেওয়ার জন্যে আমার সহকর্মীরা আমাকে প্রচণ্ড উৎসাহ দিয়েছে তাদের উৎসাহটাই আসলে মূল যে কারণে আমি এই এবার কাজটা কিংবা বইটা লিখতে পেরেছি কিংবা বইমেলায় বইটা নিয়ে আসতে পেরেছি 
ধন্যবাদ স্যার আমরা তাছাড়া আমাদের কিন্তু আজকের সবচেয়ে বড় আমাদের আমার যে আত্মতৃপ্তির জায়গাটা আমরা বন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের উপরে আমরা কিন্তু ডিভিডি করেছি আজকে থেকে প্রায় আট বছর আগে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ এবার আসলো সেখানে বঙ্গবন্ধুর উপর তথ্যচিত্র করা আছে ডিভিডি আছে ষাটটি মুক্তিযুদ্ধের নাটক আছে সেগুলো ইংলিশে যাতে যে কেউ দেশের বাইরে যারা আমাদের ছেলেমেয়েরা আছে যারা বাংলাটা অত ভালো বোঝে না তারা যখন একটু ইংলিশে পড়ে নিতে পারবে তখন নাটকটা ভালো বুঝতে পারবে সে এটাকে উদ্দেশ্য করি এটাকে করা এবং অলরেডি বিদেশে আমরা যখনই যেখানে যাই আমি এই বইগুলো নিয়ে যাই নতুন প্রজন্মকে তাদের কাছে দেই তাদের হাতে তুলে দেই তারা যেন বাংলাদেশকে জানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে জানে বঙ্গবন্ধুকে জানে সেই জন্যেই সেটাও কিন্তু আজকে বরং উন্মোচিত হবে আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান আসছে আর টিভির উনি কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পৌঁছাবেন আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভিসি মহোদয় আসছেন আমাদের হানিফ ভাই আসছেন সবাই একসাথে আমরা মোরটি উন্মোচন করবো ধন্যবাদ স্যার আপনার জন্য অনেক শুভকামনা থাকলো এবং আর টিভির যে আয়োজনটি একটু পরে শুরু হচ্ছে আর টিভি মাননীয় চেয়ারম্যান উদ্বোধন করবেন আমরা উদ্বোধনীর সময় দর্শকদের সঙ্গে আবার সংযুক্ত হব নিশি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আদিকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ একুশে বইমেলার খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আতিকা রহমান সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার ফরিদপুরে ছয় জন সহ কয়েক জেলায় আলাদা সড়ক দুর্ঘটনায় এগারো জনের প্রাণহানি চাঁদপুরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে শিশুর মৃত্যু রোহিঙ্গাদের পূর্ণ মর্যাদায় ফেরত পাঠাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার আশ্বাস সুইস প্রেসিডেন্টের কক্সবাজারে আশ্রয় শিবির পরিদর্শন এবং হিলি স্থলবন্দর দিয়ে নতুন এলসি মূল্যে ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি শুরু দাম কমেছে কেজিতে বারো থেকে পনেরো টাকা জেলার সংবাদ এ পর্যন্তই আর টিভির সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বর ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বয়েন্ড স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস আর তাৎক্ষণিক অভিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন ডাব্লিউ এছাড়াও আর টিভির অনুষ্ঠান ও সংবাদ দেখতে পারেন ইউটিউবে ধন্যবাদ সবাইকে